Hello everyone, Dem, it's me and welcome to my channel. Today, I'll be doing my first ever sit-in video. So if you notice something that needs improvement, please let me know. Comment kayo sa baba. But I'm still happy kahit na kinakabahan. I'm super excited because I'm finally doing this since matagal ko na talagang gusto mag-YouTube since college days pa. Anyway, um, for today's video, I am going to do a Watson's haul. But this is the quarantine version because I purchased the items from Watson's online. Okay, there's a situation kasi natin ngayon na naka-quarantine tayo for more than a month already. A lot of people depend on online stores, mga delivery services. Ako, personally, I'm very thankful to all the ates and kuyas out there working and risking their lives just, just for us to be safe. Then, sobrang thank you kasi you're doing a big favor talaga to a lot of Filipinos at home. And syempre, lahat, sa lahat na rin talaga ng frontliners from different fields. So, I just thought of sharing with you kung ano yung mga items na pamili ko from Watsons. And aside from that, since hindi naman siya ganun karami, I'm also gonna share kung ano yung na-experience ko and yung mga comment ko or feedback na mabibigay ko with regards to Watson's delivery. So, if you wanna see the items that I bought from them, and if you wanna hear my thoughts, please keep on watching. So, kanina na-mention ko na nga na we're under quarantine for more than a month. And actually, before pa nung nung nag-declare ng quarantine, my boyfriend, si Kel, and I decided na mag-stay na lang dito sa Kevin City, sa condo, instead of going home sa kanya-kanya namin provinces. And we're fortunate enough na dito sa vicinity ng condominium namin, merong, meron ng water refilling station, may grocery, tapos parang may mobile palengke sila, which allows people, yung mga nagtitinda na dun sa palengke na malapit dito, I guess. Um, and, um, kumbaga, fortunate nga kami na may mapagkukuhanan kami ng mga basic necessity. Pero, syempre, hindi naman laging complete yung nasa grocery store. Pero, para sa amin, okay na yun kesa wala. Kasi yun yung parang thinking na namin na kesa lumabas pa kami, kesa pumunta pa kami sa mas malaking supermarket o bilihan. Since meron naman na kaming safer option, doon na lang kami. Kasi actually, malapit lang din naman yung SM dito sa walking distance. But, both of us, we prefer na dito na lang kasi syempre pang nag-SM pa kami, since kahit malapit yan, mas matagal yung, yung pag-stay namin sa labas, which um, leads to higher risk of being infected or maging carrier. So, I was so happy when... I received an update from Watsons na nag-launch na sila ng delivery service. And nung nalaman ko na may ganun, na nag-launch na sila ng delivery service, I immediately checked their website. Anyway, so disclaimers lang. First, I've already sanitized everything as in lahat. Uh, every time na may bibilin kayo sa labas or may delivery dumating sa inyo, kahit food delivery pa yan, Please, um, tsagain nyo talaga, linisin nyo siya, disinfect nyo siya, isa-isa bago nyo siya gamitin, bago nyo siya stock or itago. Kasi it's for your own good, it's for your family's health, it's for everybody else. And another disclaimer, um, I will not be mentioning the price of each item anymore. Instead, I'll be flashing it on screen. So, meron na akong dalawang purchases from Watsons. And yung first purchase ko, sobrang konti lang niya. Kasi nga, ang kailangan lang talaga namin is yung supply ng kamot. Nagsabay lang kami ng ibang items. Kasi para sulit yung shipping fee, yung delivery, tsaka yung waiting time na din. So, nung na-access ako ng website, ang una kong tinignan, syempre yung medicines na section. And then, potency agad yung tinignan ko. Kasi yun yung nakasanay namin brand. Pero, unfortunately, dalawang variants lang yung available nung, nung nagtingin ako. Yung syrup nila, tsaka yung potency forte. And then, sakto naman, yung potency forte, 1,000 mg siya, kaya yun yung binili ko. Kaya lang, hindi siya available by box. Kaya by piece mo siya bibilin. And nakalimit siya ng 30 pieces lang talaga maximum per purchase. Okay, so ito yung itsura niya. And naka-plastic pa siya nun. And then, after that, nang nagsabay kami, namili rin ako ng body washes. So, dalawang body wash from Safeguard. Isang ivory white care na design for kids. So, maybe ito milder yung formula. Kasi alam naman natin ng Safeguard. Okay siya antibacterial soap talaga. Pero sobrang drying niya sa balat. Pero bumili rin ako ng original nila, which is yung pure white. Nagsabay ako also ng hand wash. Dalawang hand washes siya actually kasi nakabuy one take one. Yung usual nilang tinitinda din na hand wash sa mga physical stores. Pero, di ba, pag bumili ka sa physical stores, may option kang bumili or mamili ng magkaibang variant. Pero dun sa website kasi, hindi ko alam kung hindi ko siya napansin or wala talaga. Kasi wala akong nakitang option na pwede ka mamili ng magkaibang variant. Pero, ang pinili ko na lang is yung honey and milk 
na cream hand wash. And, and isa lang yung mapapakita ko kasi yung isa, currently na namin ginagamit. And yun lang, yun lang yung first purchase ko. Sobrang konti lang niya. Okay, for my purchase number 2, so bakit kami nag, nag pangalawang beses? Kasi yung 30 pieces na nabili namin noong una na vitamin C, syempre 15 days lang siya nag -last. So we needed another supply, another set, ba? So nung nag-login ako sa website, sobrang happy ko kasi nakita ko na parang nag-restock sila ng mga items. Syempre pinuntan ko agad yung potency at nakita ko na available na yung potency forte na by box. So ito siya. One box contains 30 tablets. Nag-try ako mag-order ng dalawa para tig one month supply na kami ni Kel. Pero hindi siya pwede. Nakalimit lang siya ng one box. And again, nag-gets ko yun. Kasi 30 pieces na siya eh. Parang lang yung last time, diba? Yun din yung maximum nila. So, pag-back ko dun sa page para mag-mamili ng iba pang items, nakita ko na available yung by, by, by piece. Siyempre, nag-avail nag ako. So, namili ako ng 30 pieces of the same brand. I mean, yeah, same brand and same variant. Ito yung um, Potency Forte. Ito na siya. Ayan. So, naka-plastic siyang ganyan. So, 30 pieces din siya para, ayun nga, tig one month kami. Tapos, tinanong ko kasi si Mama, I was supposed to buy yung mga vitamins or maintenance na meds niya. Pero sabi niya kasi complete pa yung supplies niya. So, ang sinagest niya, bilhan ko yung pamangkin ko. So, binilan ko siya ng gamot. Ito yung potency na sugar-coated variant. Ito yung itsura niya. Ito talaga yung tinitake naming variant. Pero itong nabili ko para sa pamangkin ko, 500 milligrams lang available. Tapos, 20 pieces lang yung binili ko sa kanya. Kasi, as we all know, potency is ascorbic acid. Ang ascorbic acid, kung hindi ako nagkakamalik, again, correct me if I'm wrong, yung ascorbic acid is yung purest form of vitamin C. So, hindi siya ganon ka-okay kapag maselan yung chan mo or acidic ka. Eh, yung, yung pamangkin ko, hindi ko alam kung acidic siya. Kaya, para sure, 20 pieces lang in-order ko. At oh, nagtingin ako ng ibang type of uh, vitamin C, which is yung sodium ascorbate. So, ito siya. We will see na sodium ascorbate. So, hindi ko alam kung nakikita niyo. Basta sodium ascorbate na nakalagay non-acidic vitamin C. So, ito yung milder version ng vitamin C. This is more recommended for people na yun nga, acidic and madbilis makaramdam ng burns. Ganyan. So, namili ako ng dalawang ganito. Kasi, yung isang ganito is 10 pieces. Okay. So, now let's go to the other items na binili namin. So, start tayo dun sa makeup product kasi baka magtaka kayo. Ha? Nakakarantin na. Makeup pa rin binili. Naisip ko kasi once na nilift tong quarantine, tapos baka pumasok for work or magkaroon ng mga online meetings, online classes, kailangan mas maging presentable naman ako, diba? So, bumili ako ng pangkilay. Ito yung Maybelline Define and Blend Brow Pen. Kasi mapapansin nyo, sobrang sparse ng kilay ko. So, hindi siya ganun ka-evident. Kaya kailangan ko talaga ng pangkilay. And then, for skincare, isang product lang naman din yung nabili ko. This is the Neutrogena Deep Clean Brightening Foaming Cleanser. Yan siya. Yung ginagamit ko ngayon is acne care na bar soap na kinakot ko into pieces para mas matipid. And okay talaga siya for me kapag may mga pimples kasi ang bilis na mag-dry out. Pero on a regular basis, hindi ko siya ma-recommend. Hindi ko siya gusto kasi sobrang nagda-dry talaga yung balat ko. But I've read a lot of good reviews about this facial cleanser. I was about to buy yung anti-acne variant nila, yung color green yung ganito. Kasi nga, grabe ako mag-break out ngayon. Uh, tsaka grabe ako mag-oil up. Pero, nung binasa ko kasi ingredients nila, nung binasa ko yung mga reviews, almost the same lang yung ingredient ng anti-acne variant, tsaka nitong brightening. Eh, mas mura pa to, kaya ito na yung binili ko. Although, mga 8 pesos lang naman ata yung difference, pero at least, ba And then, namili ako nitong Safeguard na Natural Detox Bamboo Charcoal. Ito, by accident lang namin talaga siya na-try. Sobrang nagustuhan namin kasi sobrang bango niya talaga. Ito yung 3. 3 pieces sa isang box. So, mangyayari, dalawang ganito may iwan sa amin. Nagpura siya mo. Dalawang may iwan sa amin. Yung isa papuntang Batangas. Aside from that, I also bought Dove White Beauty Bar na Moisturizing Milk Bar Soap nila. Tatlong piraso din siya. Hindi uh, ko alam kung nabanggit ko kanina. Sobrang dry ng balat ko. Kung oily yung mukha ko, yung balat ko naman sa pababa, para siyang chalk, chalkboard na pag mag-scratch ka, may puti talaga. Kaya, eh, tamad pa akong mag- mag lotion. Ito, nakakatulong kasi siya sa akin na mag-moisturize. Though, mahirap-hirap talaga akong balawan ito. So, yung dalawa, tig, tatlo din siya eh. 
yung dalawa, mapupunta kay Mama o din, pa Batangas, and then yung isa sa amin, para sa akin. So, tig-tatlo pa rin kami, technically. And speaking of Dove, I also bought the Dove Deodorant Dry Silver Intensive Renew. Ito yung pink variant nila. Hindi ko naman kailangan talaga mag Dio ngayon, nasa bahay lang ako. Ang problema, nung pumasok yung May. So, parang magpawisin, parang lumuluha yung kiki ko. Ito na ito, mag And then, ano to? Palmolive Men Anti-Dandruff and Scalp Cooling Shampoo and Conditioner. This was requested by my boyfriend, Miguel. Kasi, yung shampoo na meron kami sa CR, Love, Beauty, and Planet, tsaka Sun Silk na Dream. Yung Love, Beauty, and Planet, iba niya natatry, pero hindi ko alam bakit hindi niya tinatry. Yung Sun Silk Dream naman, hindi naman sa mapili siya, pero ayaw na niya kasi... Sobrang bilis talaga humaba ng buhok namin pag gawin magamit kami ng sun silk creams. Na effective talaga siyang strong and long. So, para dun sa mga tao na gusto magpahaba ng buhok, try nyo talaga yung sun silk cream. Kaya ako, naggupit lang ako ng buhok ngayong quarantine kasi sobrang bilis niyang humaba. Sobrang haba na ng buhok ko. If ever, mag insert na lang ako ng picture ng before na hair length ko. Si Kel, wala siyang tiwala sa akin magpagupit ng buhok. Kaya, ayaw na niyang gumamit ng sun silk cream. So, Bumili na ako. Yun. And last one! So, para naman sa oral care namin. Tara! <laughs> Sobrang lacking mouthwash. Ito yung 1 liter ng Colgate Black Peppermint Fresh. Ito talaga yung mouthwash na ginagamit ko. Hiyang ako dito. Pero hindi ko kasi inakalang ganito siya kalaki. Pero okay na din kasi ba diba, na-extend yung quarantine. So, ayan. Ang laki niya, diba? Masaya. Ganda ka ng tulay. So, ayun guys! Yun lang lahat ng items na napamili ko. Ngayon, share ko naman sa inyo kung ano yung mga na-experience ko while using yung delivery services nila or itong online store nila. Okay, so para sa mga na-experience ko uh, dun sa full process. Ah, sorry, yeah, may titignan na ako. Let's start on ito. Start tayo sa sa prices. Personally, ah, kasi tingin ko, same lang siya dun sa presyo na nung physical store. Bakit? Kasi meron ako mga items dito. Tapos nagkataon, may mga price tag pa siya. So, ginawa ko, chinek ko siya. Then, nakita ko, same yung price niya. So, I guess, same talaga. And then, ano pa? Ah, shipping fee. So, shipping fee, meron silang automatic na uh, 50 pesos pag within Manila. And then, next, um, website. You can actually access yung online store nila through website and app. In my case, hindi ako nag-download na ng app. Unang reason, wala ng memory yung phone ko. Pangalawa, lahat ng pwede mong gawin dun sa app, lahat ng basic na bakit mo ba kailangan ng Watsons na online store, lahat yun, pwede mo naman siyang gawin sa website. With regards to website, mm, okay naman siya kasi naka-sort out yung mga items. However, una-una, uh, kapag nag-search ka ng items dun sa search bar, sanay kasi ako ng keywords lang eh. Pag tinype mo siya doon, tapos hindi exactong, exact, exactong name ng item yung tinype mo, hindi siya lalabas talaga. Although, merong drop-down list ng suggested. Lahat. As in, per variant, tsaka yung per type of product, tsaka yung sizes, kanya. Aside from that, second na napansin ko, hindi agad nakalabas kung out of stock or not available yung product. So, you have to click the item first before you no na hindi siya available na nakalagay notify me when available and for me hassle siya because it leads to number 3 na pag kinlik mo yung item and then nakita mo out of stock or tapos ka na mag order mag go back ka so pag hindi mo go back babalik ka talaga dun sa top ng list ng scroll list you have to scroll again so ayun yun lang Doon kasi sa website nila, same as with other websites naman, meron siyang chat box na pwede mo na agad i-message kung may concerns ka or may questions ka. And so far ako, uh, dun sa dalawang purchases ko, nakakaroon ako ng kausap na apat ata or tatlo. And lahat sila, sobrang polite, very accommodating. And alam mo yung mafe-feel mo na they're not doing it just because it's their job. Kasi agent sila, customer service staff sila. Kaya, hindi iinit yung ulo mo, I guess. And then, delivery. So, yan, delivery. Yung first purchase ko, um, di ba may advisory na ng delay na may delivery delays kasi nga sa quarantine. Uh, in-expect ko, sobrang magiging matagal talaga siya. Pero, surprisingly, yung sa first purchase ko, nag-order ako ng Wednesday. Tanda ko yun eh, Wednesday. Uh, So, hello guys, I'm back. 
Pasensya na naputol yung video kanina na matay yung camera ko and I had to wait na mag food charge siya. And papansin nyo siguro maraming cuts din itong video ko kasi ilang beses din siyang mag-shutdown due to heat. So, ayun. Sana tuloy ito. Anyway, kanina naputol tayo with regards to the delivery. And then next, was about the packaging. Sa packaging, magkaiba kasi yung orders ko talaga. Nakita nyo naman, di ba, mas marami yung sa ibang purchase. Sa so, first purchase, yung usual na pang online shopping, yung plastic. Pero ito, syempre, yung Watsons na kulay, Watsons na plastic. And nagustuhan ko siya kasi per item, may clean wrap pa siya. So, natuwa ako dun kasi actually, minabasa ako sa website ng first purchase ko na meron silang parang ginawang protocol na sinasanitize din nila yung items nila before nila ipack for the safety of their staff and then yung customers. So, yun. Pero nung second, dahil nga siguro malalaki siya, marami, nakabox na siya. Kaso, nung shinake ko kasi, magkalaw, so parang masyadong malaki yung box. Tapos, pagbukas ko, hindi siya naka-individual ni Ram. Okay lang naman sa akin, kaya siguro medyo na-expect ako. Dahil yun nga yung nangyari ng first purchase. So, buti na lang walang natapon, walang nababasa, at kung sorry ko. Ano pa ba? Ano ko masasabi ko? Yung payment method. So, yung sa payment method, dalawa lang yung pwedeng uh, ways nyo to pay for your orders. Isa. Ano pa ba? Ano ko masasabi ko? Well, yun lang naman yung so far na napansin ko. Basta overall, okay siya. And alam naman natin na yung lagang mga online services, mga delivery na yan. Kasi malaking bagay yun para sa mga tao na walang malapit na mapibilhan. And yung para sa mga tao na takot or mas prefer na huwag na lang lumabas for their safety. Like ako, like kami. So, yun. So, that's it guys. That's my Watson's haul. I hope you guys liked and enjoyed watching. And sana mag-support kayo at subscribe sa akin channel. And also, final reminder, para pag may mga nag the deliver sa inyo. Huwag kayo mahiya magbigay ng tips sa kanila kasi malaking tulong yun sa kanila and uh, para sa families nila. Kasi for sure yung shipping fee hindi naman sa kanila napupunta yan. So yung mga tip galing sa atin ng mga customers nila, malaking tulong yun talaga. Uh, tsaka huwag kayong mag-fake booking ha. Masama yun. Okay? And yun lang. I hope you guys all stay safe and stay healthy and let's all continue to pray na matapos itong problem natin with COVID and tulong-tulungan lang tayo at saka continue to be kind to each other. That's it. So, bye guys. I hope to see you on my next one. God bless us all.